मानवता समाधान السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد شمان توپیشت ویر شرابی شیر شپری ودر شکو سورة مندلی امرا हालाल रुजी रिजेक एवं उत्तम उपार्जन एवं बोर्जी तो रुजी रिजेक ये तो उन्हें होते पारे ये विषय अब लेने में आम्रा अपना दशते कथा बोल चिल्लाम आमी जाता रहती पुरे चलन रोए ची डॉक्टर मुसलमान एवं आमर डाने रोए चन तेह अब्दुल रज़ाक बिन युसूफ सलाम अलैकुम एवं आमर बामे शम्मुक दिख रोए चन شیخ یوسف عبد المجید السلام علیکم ورحمت اللہ ایبان امار پاشی روئے چند بام دیکھے شیخ امان اللہ المدنی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت شو دیر بھائی بہتا دنیا ایبان آخرات کماجی خواب راستی خواب ایبان شہر بھی ایک پرستی تھی تاکہ جیسے آمانو بھی کرے تولے شیخ کی بھائی آمانو بھی ایک پرستی سیشتی کرے شو ایبان پر ایجو دے ایک تو آلوک پات کرتن شیخ امان اللہ المدنی اللہ رب العالمین بلسن یمحق اللہ الریبا و یوربی صدقات شود دھانسو ڈیکے آنے شود مانوشیر ایمان و عمل کے دھانسو کرے شود مانوشیر مون مزاس کے دھانسو کرے شود مانوشیر ارثو بابستہ کے دھانسو کرے شود مانوشیر شاماجی مرجدہ کے دھانسو کرے شود مانوشیر سنہ و سمپیتی بھالو باشا سردھا بود ایگو لکھے رہنے शुद्धेर कारों ने मानुषेर घूम हराम हो जाए, जे शुद्धेर दायग्रस्तो, रात्रि शे घूमाते की ऐसी इंतह करे, आगामी कल अमार किस्ती समय, आगामी कल अमार टाका पुरिशुत करा टाइम, आगामी कल अमार टाका ऐतुटी लाग बे, ऐतुटी जोगार करते होगे, बस शे जेभाबे हो किसु बिक्री करे हो, कारो कस्ते का आवार नहीं ह अथवा एक टकर जिनिश आटा नए बिक की निकले हो, शे काल की किस्ती रद्दी दी दिलो, दी दौर पर आवार एक शब्द जावत शे, वो ही टेंशन है भीतर थाके, ताकि एमोन एक चक्रोबिधि एक मुसीबत इन मुद्दे फैले दे, शुद्धेर कारों ने चक्रोबिधि शुद्ध है, चक्रोबिधि मुसीबत इन मुद्दे पुरे जाए, एमोन � लास्टे देखा जाए जाए एकदम संपूर्ण फैशन जाए सस्ता ही जीनिश भी क्रिक करे ये भावे कुर्ते कुर्ते शैक्षण में क्या है देवलिया है जाए देवलिया है कि शेखर ने आम एक हिंसरोता देखा किसे जब सामादी एक दिन संभ्रांत तो व्यक्ति अतः सो ताके टेने हिसरे वही शुद्धि महोजन टेने नियास्थे अथवा दो जेटा ही तार संभव जेदी है तार रुद्र विवाहों तार शेटा के तीन नियोजन लेके से एमुन की मृत्यु बरोन करे से शुद्ध ग्रोहिता तार मृत्यु लास्ट पद उन तो जाना जाए एवं दाफन होते दाव हैं आठ की रखा है इस ये रकम हिंग सरोताव देखेगे ताहले कतो बरो भयाबहो लांसोना एवं गंजोना शिकार वही शुद्ध � छुटारंग ये थे क्या हमारे शिक्षा ग्रहण करा उचित तो जो बेपरे पांथा उद्भवन करा दरकर उन्नो जेकोनो पांथा उद्भवन करा दरकर आगे ही बोले थे प्रजन्मों देश भिक्का कर बे नए चे बालों से बाइट कास्कुरे खा बे 
নতুবা সে অন্য কোন পথ অবলম্বন করবে নতু জাকাত ফিতরা জমা করে সে চলার ব্যবস্থা করবে সুদের আসলে পরকাল খুব ভয়াবহ আর ইহকালে তার খুব শেষ পরিণত নিঃস্ব হওয়া যেমন বোখারি মুসলিমের এক বড় হাদিসের একটা অংশে আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি একদা রাতে ঘুমিয়েছিলাম দুইজন লোক এসে আমার দুই হাত ধরে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন তো যেতে যেতে অনেক দৃশ্য দেখলাম তার একটা দৃশ্য দেখলাম যে একটা লোককে রক্তের নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে রক্তের নদীর মাঝামাঝিতে একটা লোক আছে নদীতে পানি নেই শুধু রক্ত আর রক্ত আর নদীর পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে একটা পাথর রয়েছে তো রক্তের নদীর মাঝামাঝি যে যে লোকটা রয়েছে সে লোকটা যতবার পাশে উঠে আসার চেষ্টা করছে পাশ থেকে তার মুখের উপরে পাথর মেরে তাকে আঘাত করে আবার নদীর মাঝামাঝিতে করে দিচ্ছে তো যখন জিব্রাইল এবং মেকাইল রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামকে তার এই পূর্ণ দর্শনের বিবরণ দিলেন তখন তারা দুজন বললেন ওই যে আপনি যাকে দেখলেন রক্তের নদীতে পড়ে আছে পাশ থেকে তার পাথর মেরে তার মুখকে ভেঙে দিচ্ছেন এবং তাকে রক্তের নদীর নদীর মাঝামাঝিতে করে দেওয়া হচ্ছে আবার সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে লোক হচ্ছে সুদ সুদ করে যে এটা বোখারের হাদিস সুদের একটা খুব ভয়াবহ পরিস্থিতি যদি চেয়ে এমন বোখারি একে কয়েকবার এই হাদিস পেশ করে একবার দেখিয়েছেন যে এটা কবরের শাস্তি সেটা মরার পরে তো মরার পরে হচ্ছে মানুষের এই সুদের একটা ভয়াবহ অবস্থা যারা সুদ ভক্ষণ করছে তাহলে কিন্তু শুধু তাই নয় সারা বিশ্বের সকলের কাছে আপনি শাসক হন বা আপনি বিচার বিভাগে থাকুন আপনি প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকুন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকুন যে কোনো সিস্টেমের যেখানেই থাকুন না কেন সাধারণ পাবলিক হন সকলের জন্যই বোঝা কর্তব্য সুদ পার্থিব জীবনে কথা ক্ষতিকর আর আখেরাতে আপনার জন্য কি ধরনের ভয়াবহ শাস্তি আপনার জন্য নির্ধারিত রয়েছে শেখ কিছু আব্দুল মজিদ কিছু বলতে চাচ্ছিলেন মাঝখানে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে ভাই বললেন যে এরকম যন্ত্রণাদায়ক তীব্র যন্ত্রণাদায়ক একটা কঠিন অবস্থার ভিতরে পড়ে যায় এই পৃথিবীতে যারা সুদ খায় যেটা আল্লাহ পাক কোরআনে এরশাদ করেছেন যে শয়তান যাকে স্পর্শ করেছে যে শয়তানের এই স্পর্শে যে ব্যক্তি পাগলের মতো হয়ে গেছে এই ব্যক্তিও এই সমস্ত সুদ নিয়ে তারপরে এটাকে পরিশোধ করা এবং এইটাকে কেন্দ্র করে তার ভিতরে যে একটা দুশ্চিন্তা সেই দুশ্চিন্তা সে পাগল এক যন্ত্রণা একটা দুর্বিষ যন্ত্রণায় ভুগছে তো এইটা তো দুনিয়ায় আমরা স্পষ্ট ক্ষতি এর এটা আমাদের চোখের সামনে আল্লাহ নবী বলেছেন হাদেসটা মুসলিম শরীফে অন্যান্য কেতাবে রয়েছে আল্লাহ নবী যখন খোদ পা দিতেন কখনো তো মানুষের চোখে পানি পড়তো কখনো ধীরে দিতেন অত্যন্ত এই একটু মর্মান্তিক করে নরম ভাষায় দিতেন কখন আবার খুব জোরে দিতেন মনে হলো যেন তিনি পরিচালনা করছেন যুদ্ধের মাঠে এমন তারপরে তিনি বলতেন বয়স তো আনা কেয়ামত কা হাতেন আমাকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে এই কেয়ামত আমার এবং আমার মাঝামাঝি হলে এই দুই আঙ্গুলের মাঝখানে যতটুকু দূরত্ব এতটুকু কেয়ামত অতি নিকটবর্তী মান তারাকা মালান ফেলে ওরা চাথি কেউ যদি মাল ছেড়ে যায় তাহলে সে মাল পাবে তার ওয়ারিষ্ট পরবর্তী লোকেরা কিন্তু মান তারাকা দায়নান ও দিয়ান ফা ইলাইয়া ও আলাইয়া কিন্তু কেউ যদি ভোকা হানাঙ্গা শিশু ইতিম রেখে যায় এবং কেউ যদি ঋণ রেখে যায় ফা ইলাইয়া ও আলাইয়া राष्ट्रीय कोषागार आवेदन जानव सारा विश्व मानुष दे के राष्ट्रीय जंत्र के नबी सल्लाह आदर्श प्रभावित 
এই বক্তব্য পার্লামেন্ট থেকে দিতে পারি না তোমরা যদি মাল ছেড়ে যাও তার অধিকার যার যারা আছে তাদের অরিষ্টা পাবে ইতিম যদি থাকে ঋণগ্রস্ত যদি থাকে সাথে সাথে তোমরা রিপোর্ট করো ঋণ শোধ করে দেওয়া দায় দেয় তো সরকারে যদি তার মালে না হয় কিন্তু আমরা বহুত আইন করি বহুত বিধান করি কোনোটাই মানব কল্যাণ পর্যন্ত সার্বিক মানুষের উপকার পর্যন্ত পৌঁছে না শুধু পত্রিকা কেমন যেন অধিকাংশ শুধু পেপারবাজি মিডিয়াবাজি হয় অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমরা কারো সদ ইচ্ছায় আঘাত করছি না আমরা সরকার যন্ত্র এখন একটি মাত্র সুদের বিরুদ্ধে খুব সোচ্চার হয়েছেন সুদ পুরোটাই হারাম সুদ পুরোটাই অত্যাচারী যে সিস্টেম করেন না কেন রাষ্ট্রীয় সিস্টেমে সুদের ব্যবস্থা রাখুন ব্যাংকিং সিস্টেমে রাখুন ব্যবসায়ী সিস্টেমে রাখুন সবই শেষ পর্যন্ত তার শেষ সীমান অত্যাচার একজন ব্যক্তি বা কোনো কোনো ব্যক্তি বিশেষ যদি সুদের মাধ্যমে মানুষকে অত্যাচার করে থাকেন হয়ে থাকে সেটা এমনকি রাষ্ট্রীয় যন্ত্র থেকে বলা হচ্ছে সেখান থেকে সেই মূল শত্রু দ্বারা আমাদের ধরে নিতে হবে আমি যদি নিজে করি আপনি যদি নিজে করেন তাহলে আমরা অত্যাচারের মধ্যে আছি সেটা থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে শেখ আমাল্লাহ প্রধানের কাছে আরও জানতে চাব যে এই যে জাতীয় পর্যায়ের যে সকল সুদি ফাংশন সুদি ব্যবস্থাপনাগুলো রয়েছে এবং বলা হচ্ছে কোনো কোনো সংস্থাগুলোর থেকে যে এই মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে বা এই সকল ব্যবসা সুদি ব্যবসার মাধ্যমে সুদি ঋণের মাধ্যমে আমরা দারিদ্রকে জাদুঘরে পাঠাবো বা দশ বিশ বছর পরে আর দারিদ্র থাকবেই না সময় তো সারা বিশ্বের পৃষ্ঠিবী দর্শক শ্রোত আমরা এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ইনশাআল্লাহ ছোট্ট একটি ব্রেকের পরে আপনার সামনে ফিরে আসবে সে পর্যন্ত আপনারা অপেক্ষা করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদবি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা শুধুমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে দিনী বিধান বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা ও তার সাধারণ উদাহরণ প্রতি বুধবার রাত দশটায় ভাব পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইস টিভি বাংলায় Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Nikah. Solution or problem? Heaven or hell? Uh, that is a misconception. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Ardhangini Nati Tangini. Kal Raat, Shad Shad Taib, Aapuna Shamprachar. Shakal Shad Notae Bangladeshe. Peace TV Banglai. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু পিস টিভির সারা বিশ্বের সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা ছোট্ট একটি বিরতির পরে আবার আপনাদের কাছে ফিরে আসছি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা নিয়ে সুদ কি সুদের মাধ্যমে যদি একটু ব্যবসা মানে দাঁড়িয়েও যায় সেটাকে আসলে দারিদ্র বিমোচন করে সমাজের দারিদ্রের কোনো সমাধান করে আসলে আসলে আমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা অনুযায়ী বুঝলাম যে সুদ কোনো দিন দারিদ্র বিমোচন করতে পারে না 
তাহলে এখন যে তারা বলছে যে সুদ দারিদ্র বিমোচন করছে না আদৌ নয় সুদ দারিদ্র বিমোচন করেনি কোন কোন ক্ষেত্রে একজন হয়তো দেখা যাচ্ছে যে হাজারে একজন হয়তো বা দাঁড়িয়ে যেতেও পারে বা পুঁজিপতি হতেও পারে কিন্তু সুদের সিস্টেমটাই হলো যে গরীব দুঃখী মানুষের টাকা সুদি মহাজনের পকেটে চলে দাও শ্রমটাকে কৌশলে নিয়ে নাও এটা হলো সুদের মূল বিষয় অতএব সুদের মাধ্যমে মানুষের দারিদ্র বিমোচন হয়েছে এটা আমরা দেখি নেই আর হতেও পারে না কারণ সুদ যতটুকু সে তাকে প্রথমত ধরুন যে একটা ব্যাংক থেকে আমি কিছু টাকা নিয়ে আসলাম ব্যাংক থেকে টাকাটা আনতে গিয়ে ওই টাকাটা পাস করতে গিয়ে আমাকে যতবার যাতায়াত করতে হয়েছে এবং যতটা সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে ওইটাকে বাদ দিলে দেখা যাচ্ছে আমি যেদিন ধরুন দশ হাজার টাকা আমি ব্যাংক থেকে নিয়ে আসলাম ক্ষুদ্র ঋণ এই দশ হাজার টাকা আনতে গিয়ে দুই হাজার টাকা টাকা পাওয়ার আগে আমার খরচ হয়ে গেছে আমার দুই তিন দিনের শ্রম কাগজপাতি রেডি করতে যাতায়াত সব কিছু মিলায় অনেক ক্ষেত্রে কিছু চা পানের জন্য দিতে হয় এগুলি মিলায় দেখা যাচ্ছে যে টাকা পাওয়ার আগে আমার দুই হাজার টাকা নাই হয়ে গেছে এবার টাকাটা এনে আমি যেখানে ইনভেস্ট করতে যাচ্ছি ইনভেস্ট করতে গিয়ে সেখানে দুই পাঁচ দিন দশ দিন যদি লস হয়ে যায় বা এক এক মাস দেরি লাগে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এক মাসের সুদ আবার এর উপরে চেপে গেল চেপে গিয়ে ওখান থেকে যে লভ্যাংশ আমি বের করব এই বের করার আগেই দেখা যাচ্ছে যে টাকা আমার অর্ধেক হয়ে গেছে এরপরে এর কিস্তি শোধ করতে গিয়ে যখন আমরা ওই মূল্যবান হঠাৎ করে তখন কিস্তি টাইম হয়ে গেল আজকে এর তারিখে কিস্তি শোধ না দিলে সুদের উপরে আবার জরিমানা সংযোজন করা হবে তখন তাড়াতাড়ি দেখা যাচ্ছে যে এক টাকার জিনিস আটানায় বিক্রি করে এখানে লাভবান বলা হচ্ছে যে আমরা খুব দ্রুত মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প বা সুদের মাধ্যমে যে ব্যবসা লেনদেন ইত্যাদির মধ্যে আমার দারিদ্রকে জাদুঘরে পাঠিয়ে দেব দারিদ্র চিরতরে বিধরিত হয়ে যাবে ইত্যাদিদের যে সকল এই বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে মুখরোচক এবং দৃষ্টি আকর্ষণী দারিদ্র কাকে বলে আর ঋণ কাকে বলে আর ঋণ গ্রহীতার দরিদ্র কিনা মানে যারা কান্ধে ঋণ আছে সে দরিদ্র কি না ওনারা কি বুঝাতে চাচ্ছেন আসলে মানুষকে ওনারা যেটা বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমাদের দেশের গ্রামের অধিকাংশ মানুষেরা তারা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে যেখানে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করা তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ তারা দেখতেই পায় না সাধারণ খুবই নিম্নমানের খাবার দাবার নিম্নমানের বাসস্থান এবং তাদের কাছে বিশেষ করে হ্যান্ড টু মাউথ তারা হয়তো দৈনিক কিছু উপার্জন করে আর সেটা খায় আর সকালবেলা হলেই তাদের উপার্জন না হলে আর খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই এ ধরনের মানুষই দরিদ্র মানুষ আসলে আল গেনা গেনা নাফস রসুল করিম সাল্লাম যেটা হাদিসে সাদ করেন যে মানুষ আসল মূল্যবোধের দিক থেকেও যে দরিদ্র হয় সে হলো প্রকৃত দরিদ্র ইমানের যে দরিদ্র ইমানের দিক থেকে সে হচ্ছে ইসলামিক শরীয়তের শেয়ার বাজারে দুইটি মৌলিক মূল নীতি দেওয়া ছিল একটা মূল নীতি হলো যে আমি যে কোম্পানির শেয়ার নেব বা কিনবো সেই কোম্পানি যেন কোনো সুদি কারবারের সাথে অথবা কোনো হারাম পণ্য বিপণন বা উৎপাদনের সাথে জড়িত না থাকে দুই নম্বর শর্ত ছিল যে সেই কোম্পানিটা বাস্তবতা থাকতে হবে হাওয়াই কোম্পানি কাগজ সর্বস্ব কোম্পানি এই কোম্পানি যেন না হয় এবং যে পরিমাণ শেয়ার নির্ধারণ করা হবে বাস্তবতায় সেই কোম্পানি বিক্রি করলে সেই শেয়ার অনুপাতে তার ভিতরে বাস্তব মূল্য নির্ধারণ থাকতে হবে কিন্তু হাওয়ার উপরে মূল্য বেড়ে যাচ্ছে এই জিনিসটার এই বইটার বাস্তব মূল্য পাঁচ টাকা বা দশ টাকা কিন্তু শেয়ার বাজারে যায় দেখা যাচ্ছে এই বইটার মূল্য হয়ে গেছে পঞ্চাশ টাকা কিন্তু বাস্তবতা বিরোধী যাতে কোনো সময় কোনো কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেলেও ওই বইটা বিক্রি করে টাকাটা তার ফেরত যায় আর এখানে এক্ষেত্রে সরকার বাহাদুর তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছেন 
এখন এই সিকিউরিটি মানি থেকে সেই টাকা ফেরত আনতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে কত বছর সময় যাচ্ছে আর কত দিনের শ্রম যাচ্ছে আর কত জোরা জুতা খাওয়া গেছে তারপরে যদি এই সিকিউরিটি মানি ফেরতও আনে এসে দেখবে যে বাস্তবতার সাথে তার অনেক গরমিল এই ইসলামী শরীয়তের বিধান যেখানেই লঙ্ঘিত হবে মানব কল্যাণ সেখানেই বিঘ্নিত হবে এটাই বাস্তব এটাই সত্য পুঁজিবাদ যখন মানুষকে এভাবে চোষে বিভিন্ন ভাবে ঋণ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে শ্রম নিয়ে সুতরাং সমাজতন্ত্রের অর্থ ব্যবস্থা কাম করে কারো হাতে কোনো অর্থ থাকবে না সব সমাজের থাকবে মানুষ এই অত্যাচারের হাত থেকে পুঁজিবাদের এই সুতি অত্যাচারের হাত থেকে মানুষ বেঁচে যাবে এই ব্যাপারে যে সামান্য সংক্ষেপে একটু আলোচনা করতে এটা তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা স্বীকৃতি দিয়েছেন তো এক্ষেত্রে ফাহম লাহামা যে চতুষ্পদ জন্তু গরু ছাগল ভেড়া এগুলো আল্লাহ তালার সৃষ্টি এবং এগুলো আল্লাহ তালা এরশাদ করছেন যে ফাহম লাহা মালিক এগুলো মানুষ মালিক হয় সেরকম ভাবে জমা জমি আল্লাহ পাক যে মিরাসের আয়াত নাজিল করেছেন তো সেটাতে যদি ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তার মিরাসের কোনো প্রয়োজনীয়তা সেখানে থাকে না তো ব্যক্তি মালিকানাকে আল্লাহ তালা মানুষের জন্য এটার অনুমোদন দিয়েছেন যে ব্যক্তি মালিকানা মানুষ মালিক হবে যে ব্যক্তি মালিকানা না থাকলে পরে তো সেখানে তো মানুষ একটা যন্ত্রের মতো হয়ে গেল সে শুধু কাজ করবে আর তার হয়তো খাবারের প্রয়োজনটা মিটবে ফ্রম ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ এবিলিটি ফর ইচ অ্যাকর্ডিং টু হিজ নিড প্রত্যেক রাস্তায় এই পরিমাণ কাজ দেওয়া যা তার ক্ষমতা আছে যা তার পর্যন্ত গরু ছাগলের মতো যে গরু ছাগলের মতো তো মানুষ যতটুকু ঘাস খড় লাগবে দিব আর খেতে যায় যতটুকু তার শক্তি আছে তাদের হাল চাষ করাই নেব দুধ ধোয়াবো এখানে মাননীয় পরিচালক আমি একটু সংযোগ করতে চাই এখানে আমরা কি এমন বলতে পারি যে বাঘের ভয়ে চড়লাম গাছে ভূত বলে পেলাম কাছে যেমন বাঘের ভয়ে গাছে চড়ে এবং ভূতের হাতে ধরা খেলাম তো এটা এরা পুঁজিবাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আন্তরিক ব্যবস্থা চালু করছে তো ওখানে আগে একটা কথা বলে রাখা দরকার মনে করছি সেটা হলো এই সুদি মহাজন কোনোদিনও মানুষকে ধনী হতে দিবে না কারণ সুদি মহাজন জানবে যে মানুষ ধনী হয়ে গেলে আমার সুদের বাজার তো বন্ধ হয়ে যাবে ব্যবসা তো বন্ধ হয়ে যাবে তার ব্যবসা চালু রাখার জন্য মানুষ কিভাবে গরিব থাকে সেজন্য সে সবসময় চেষ্টা করবে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেটা বলা হচ্ছে সমাজতন্ত্রকে আমরা একটা রাষ্ট্রীয় জেলখানা বলতে পারি জেলখানার কয়েদি কাজ করবে আর খাবে এই যে পশুখানা তো এখানে এই ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি যদি না থাকে সেখানে কোনোদিনও কাজের গতি আসে এবং এমন কি যে এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যারা প্রবক্তা তাদের ভিতরকার একজন বড় কোনো ব্যক্তির মেয়েকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছিল তাদের দেশের অনুসারীরা তার সামনেই তখন বলছে যে তোমরা এটা কি করছো বলছে যে আপনি তো আমাদেরকে শিখিয়েছেন যা কিছু সম্পদ আছে সব সম্পদ হলো রাষ্ট্রের তো রাষ্ট্রের সম্পদ যদি হয় ব্যক্তি মালিকানা তো কিছু নেই তো এ মেয়ে তো আপনার নয় এ মেয়ে তো আমাদের সকলের কাজেই আপনি কেন এতে বাধা প্রদান করছেন যারই ফলশ্রুতি দেখা গেছে যে বহু রক্ত ক্ষয় হয়েছে এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এক কোটি সাঁত্রিশ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছে কিন্তু দেখা গেছে সমাজতন্ত্র কিছুদিনের মধ্যে কথাই বলতে হয় যে আল্লাহ তালা মানুষের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে একটা সামাজিক ব্যবস্থা দিয়েছেন যেটা রাসুল জনগণকে জানিয়েছেন সাল্লাহ আলী সাল্লাম সমাজতন্ত্র তার সম্পূর্ণ বিরোধী এখন তাহলে সারা পৃথিবীর সমগ্র দর্শক জানতে পারলাম যে পুঁজিবাদ মানুষের মঙ্গল দিতে পারবে না সমাজবাদ মানুষের মঙ্গল দিতে পারবে না দিতে পারবে শুধুমাত্র ইসলাম ভার সাম্যপূর্ণ যেটা ব্যবস্থাপনা এই জন্য একজন ইংরেজ চিন্তাবিদ বলেছেন উইথ ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড ইসলাম স্টিল মেনটেন দি ব্যালেন্স বিটুইন দ্য টু এক্সিজার ইট অপোজিট সমাজবাদ এবং পুঁজিবাদ দুইটি একেবারে সম্পূর্ণ বিকুর চরম বিপরীতমুখী দুই ব্যবস্থাপনার মধ্যে ব্যালেন্স এবং ভারসাম্য মালিকানা এবং মানুষের মানবতা 
দুইটা সহ রক্ষা করতে পেরেছে একমাত্র ইসলাম আমরা একবার যাচ্ছি পুঁজিবাদের দিকে আবার যাচ্ছি সমাজবাদের দিকে দুটোই কোনোটাই মানুষের কল্যাণ দিতে পারে না সেটা আমাদের সামনে আসুন এখন ইসলামের দিকে ইসলামই দিতে পারে আপনার জন্য একটি ভার সাম্যপূর্ণ এবং মানব কল্যাণমূলক এবং দুনিয়া আখরাত উভয়েরই খাইর যার মধ্যে রয়েছে এমন একটা ব্যবস্থাপনা সময় শেষ হয়ে গেছে এখানে আপনি ওই কথাটা লাগিয়ে রাখেন যে আল্লাহর দেওয়া বিধানের উপর এগুলো মানুষের তৈরি বিধানের মোকাবেলা করতে গিয়ে যাওয়া আর কি সম্মানিত সারা বিশ্বের পৃষ্ঠিবি দর্শক শ্রোতা আজকের এই আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করছি পরবর্তী আলোচনা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি ও সাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু प्रत्येक खिलाते टारजित था जुआ बांगल ডাক্তার জাকিরের আন্তরিক বার্তা ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর সুরা ইখলাস হল ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর ধর্মতত্ত্ব মানে হল ঈশ্বর সম্পর্কে জানা সুরা ইখলাস হল লিটমাস টেস্ট ঈশ্বরকে জানার জন্য এটি পবিত্র কোরআনের একশো বারো নম্বর সুরা আয়াত নম্বর এক থেকে চার কোল হল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষি নন লামে আলেদ ওলামি উল্লাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি ওয়ালামি আকুল্লাহ কুফুয়ান আহাদ এবং তার সমতুল্য আর কোনো কিছুই নাই সহি বুখারিতে উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজাইল কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নম্বর পাঁচশো তেত্রিশ নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সুরা ইখলাস পবিত্র কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগের সমান সত্য ঈশ্বরকে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হল আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হল সামাদ তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন তৃতীয় হল লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হল ওয়ালাম কুল্লাহ কুফন আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাকে সুরা ইখলাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মতত্ত্বের গোষ্ঠী পাথর বাংলা মানবতার সমাধান